முருகாச்சரணம் திருப்புகழ் இசைவழி பாட்டு புத்தகத்தில் பாட்டு நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சாங் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அறமிலாவதி பாதக வஞ்ச தொழிலாலே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பாடல் இந்த பாடல் திருமயிலை மயிலாபுரிங்கிற கஷேத்திரத்தை மயிலாப்பூர்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மயிலாப்பூர் திருமயிலை பற்றிய திருப்புகள் இதை குருஜி நமக்கு பூர்வி கல்யாணி ராகத்தில் அங்கத்தாளம் பத்திர அக்ஷரத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்கார் மயிலாப்பூர் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் மயிலாப்பூர் எவ்வளோ எதுக்காகலாம் விசேஷம்னா திருமயிலை திருவள்ளுவர் அவதரித்த இடமாக கருதப்படுகிறது இந்த உலக மறைகளில் ஒன்றான தமிழ் மறைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழ் வேதம்னு அந்த திருக்குறளை எழுதின திருவள்ளுவர் பிறந்த இடம் வாழ்ந்த இடம் திருமயிலைன்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் திருஞான சம்பந்தர் பூம்பாவைங்கிற பெண்ணை உயிர்ப்பித்த இடம் பதிகம் பாடி உயிர்ப்பித்த இடம் வந்து திருமயிலை கப்பாலீஸ்வரர் கற்பகாம்பாள் கோயில் கொண்டு அந்த அடியா அடியவர்களுக்கு எல்லாம் நீங்காத அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கும் அற்புதமான கஷேத்திரம் மயில் வடிவமாக அம் அம்பாள் ஈஸ்வரனே வழிபட்ட தலம் அந்த கபாலீஸ்வரர் கற்பகாம்பாள் சமேதமாக இருக்கிற அந்த திருமயிலை கஷேத்திரத்தை பற்றி அருணகிரிநாதர் பாடினதா நமக்கு பத்து பாடல் கிடைச்சிருக்கு இந்த கோயிலில் ரொம்ப அழகான ஒரு சிங்காரவேலர் சன்னதி ஒன்று உண்டு இந்த மயிலாப்பூரை பற்றிய மற்ற விவரங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து நம்ம தலைச்சிறப்பு கழுங்கிற வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த பாட்டு வழக்கம் போல் எட்டு வரி பாடல் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறார் ரொம்ப தப்பு காரியெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் உன்னை இடைவிடாமல் நினைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனத்தை நீ எனக்கு கொடு அப்படின்னு இந்த பாட்டில் கேட்குறார் இப்போ இந்த பாட்டுக்கு அர்த்தம் பார்ப்போம் அறமிலாவதி பாதகம் வஞ்ச தொழிலாலே அடியனேன் மெலிவாகி மனம் சற்று இளையாதே திரல் குலாவிய சேவடி வந்தித்து அருள் கூட தினமுமே மிக வாழ்வுரு இன்பை தருவாயே அறம் இலாவதி பாதக வஞ்சக தொழில் அறம் இலா கொஞ்சம் கூட தர்மத்தோட இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை மனுஷ வாழ்க்கைன்னு சொல்கிற போதே நமக்கு வேதங்கள் குறிப்பிடுவது நம்முடைய பழைய மறைகள்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா தர்மம் அர்த்தம் காமம் இது நிறைந்தது தான் வாழ்க்கை இந்த பொருளை தேடுறதையும் அர்த்தம்னாக்க பொருள் காமம்னாக்க இன்பங்கள் சந்தோஷங்கள் இதை இரண்டையும் தேடி தேடுவது தான் இந்த மனித வாழ்க்கை அறம் பொருள் இன்பம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பொருள் இன்பத்தை தேடுவதற்கு அறத்தை எப்படி கை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அறத்தோடு ஒட்டிய வாழ்க்கை அறம்னா வெறும தானந்த தர்மம் செய்யறது மாத்திரம் இல்லை அறம் அப்படின்னா எந்த செயலை செய்தாலுமே அதை வேதங்கள் மறைகள் பெரியவர்கள் குறிப்பிட்ட வழி முறைப்படி செய்வது தான் அறம் அந்த ஒரு காரியம் செய்கிறோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த சாப்பிடுவதற்கான சில வழிமுறைகள் வ வகுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு துணி உடுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த எந்த மாதிரி துணிமணிகளை உடுத்த வேண்டும்னுட்டு ஒரு வழிமுறை இருக்குது அது எல்லாமே அறத்தில் தான் வரும் ஒரு உறவினர்களோடு பேசும்போது பெரியவர்கள்ட்ட பேசும்போது பெரியவர்களிடமிருந்து ஏதானும் ஒரு காரியத்திற்கு அனுமதி வாங்க செல்லும் போதோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இப்படி நடந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வரைமுறைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கு அதைத்தான் வந்து அறம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அறம் இலா அதிபாதக வஞ்ச தொழிலாலே ரொம் பாதகம்னா ரொம்ப கெடுதலான வஞ்சகம்னாக்க மனசில் ரொம்ப கபட எண்ணங்களோட 
எப்போ அற ஒழுக்கம் இல்லையோ அப்போ இந்த பாதகமான தொழில்களிலும் வஞ்சகமான செயல்களிலும் மனசு ஈடுபடும் அப்படி மனசு ஈடுபடாமல் அடியனேன் மெலிவாகி மனம் சற்று இழையாதே இந்த வஞ்சகமான பேச்சுக்களிலும் செயல்களிலும் பாதகமான செயல்களிலும் பாதகம்ங்கிறது இங்கே அறத்தை மீறிய செயல்கள் எதெது எப்படி இப்படி செய்யணுமோனு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த அறத்தை மீறிய செயல்களுக்கு அதை வந்து பாதகம் தான் சொல்லுவோம் அந்த பாதகம் வஞ்சகம் இவற்றினாலெல்லாம் இந்த செயல்களினாலெல்லாம் மனம் சற்று இளைய மெலிவாகி அடியேன் மெலிவாகி இதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட வர்றதுனால நான் வந்து தளர்ந்து போகிறேன் தர்மத்து வழியில் நிற்கலன்னா எப்போ உன்னுடைய பா பாதங்களை நான் நினைக்க முடியும் இல்லையா அடியனேன் மெலிவாகி மனம் சற்று இழையாதே மனம் தளர்ந்து போய் திரள் குலாவிய சேவடி வந்தித்து அருள் கூட சேவடி வந்தித்து அருள் கூட உன்னுடைய அழகிய பாதங்களை சிவந்த பாதங்களை வணங்கி அதனால் எனக்கு உன்னுடைய அருள் பெருக வேண்டும் ஆனால் அந்த பாதங்களை என்ன சொல்கிறார்னா திரள் குலாவிய அப்படிங்கிறார் முதல் வரியில் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா எனக்கு அறமிலாவது பாதக வஞ்ச தொழிலாலே அந்த மாதிரியான வேலைகள்னால அடியேன் மனம் சற்று இழைத்து போகிறேன் அந்த இழைப்பு எனக்கு ஏற்படாமல் தடுக்கக்கூடிய வலிமை வாய்ந்த பாதங்கள் உன்னுடைய திரள் குலாவிய அப்படிங்கிறதுக்கு உன்னுடைய பாதங்கள் என் மனதில் எனக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த வஞ்சக பாதக செயல்களாலெல்லாம் நான் மனம் இழையாமல் இருக்கும்படி அருள் தரக்கூடிய பாதம் ஆகவே அந்த பாதங்களை வந்தித்து இடைவிடாமல் தொழுது அருள் கூட உன்னுடைய அருள் புனலால் என்னை காப்பாற்றி தினமுமே மிக வாழ்வுறும் இன்பை தருவாயு தினமும் எனக்கு மிகவும் இன்பமான வாழ்க்கையை தருவாயே இந்த இன்பம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பேரின்பத்தை தான் கொடுக்குறார் ஏன்னா சேவடி பாதங்களை வணங்கி என்னுடைய அந்த அறமில்லாத வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் தீத்து உன்னுடைய பாதங்களை நான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன்னா எனக்கு அடுத்தது கிடைக்க வேண்டியது உயர்ந்த பேரின்ப நிலை தான் அந்த பேரின்ப நிலை எனக்கு நாளும்னா எப்போதும் இடைவிடாமல் இன்பத்தை தரக்கூடிய அந்த இன்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு என்னை நீ அழைத்து செல்வாய செல்வாயாக தினமுமே மிக வாழ்வுறும் இன்பை தருவாயே தினம் நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக கேட்ட மாதிரி இல்லை இது தினமுமேனா எப்போதும் மிக வாழ்வுறும் இன்பு இந்த வாழ்விலிருந்து நான் பெறக்கூடிய பேரின்ப நிலை அந்த பேரின்ப நிலையை நீ எனக்கு தருவாயாக விரல் நிசாச்சரர் சேனைகள் அஞ்ச பொறும் வேளாம் விமல மாது அபிராமி தரும் செய் புதல்வோனே மரவர் வானுதல் வேடைகொளும் பொற்புயவீரம் மயிலை மாநகர் மேவிய கந்த பெருமாளே மயிலாபுரி மயிலாபுரியில் இருக்கின்ற கந்த பெருமாளே நீ அபிராமி தந்த புதல்வன் அந்த அழகிய குரப்பெண்ணை விருப்பத்தோடு சேர்ந்தவன் அதைத்தான் இந்த ரெண்டு வரிகள் நாலு வரிகளில் சொல்கிறார் விரல் நிசாச்சரர் சேனை அஞ்ச பொறும்பு வீரா விரல் நி நிசாச்சரர் விரல்னா வலிமை வாய்ந்த நிசாச்சரர்னா இரவில் வலிமை மிக்கவர்கள் அது வந்து அசுரர்கள் அசுரர்களுக்கு தான் எப்போவுமே நிசாச்சரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
இருட்டு இருட்டில் நடக்கிறவா இருட்டில் அவள் வேலைகள் அதிகம் அதாவது அவள் செய்கிற காரியங்கள் வந்து அஞ்ஞானத்தோடு கூடியது அதனால தான் வந்து வி நிசாச்சரர்னு சொல்லுவோம் விரல் நிசாச்சரர் வலிமை மிக்க இந்த அசுரர்கள் சேனையானது படையானது அஞ்ச பொறும் வேலா அவர்கள் எல்லோரும் பயப்படும்படியாக போர் புரிந்த முருக பெருமானே விமல மாது அபிராமி தரும் செய் புதல்வோனே விமல மாது குற்றமற்ற அன்னை அவள் அபிராமி அவள் கொடுத்த முருக பெருமானே முருக பெருமானின் தாயை உமையம்மையே அபிராமின்னு கூப்பிடுறார் விமலியே அப்படின்னு கூப்பிடுறார் விமல மாது அப்படின்னு சொல்கிறார் மரவர் வாழ்நுதல் வேடைகளும் பொற்புய வீரா மரவர்னா வேடவ வேடர்கள் வானுதல் வேடைகள் வானுதல்னா வாழ்நுதல் வாழ் போன்று அழகிய நெற்றியை உடைய வள்ளி பிராட்டி வாழ்நுதல் வேடை கொழு வேடை கொள்ளுதல்னாக்க பிரியப்படுதல் விருப்பம் கொள்ளுதல் அந்த வள்ளி பிராட்டியின் மீது விருப்பம் கொண்ட அழகிய புயங்களை உடைய புஜங்களை உடைய பன்னிரண்டு தோள்கள் இல்லையா அந்த தோள்கள் உடைய முருக பெருமானே மயிலை மாநகர் மேவிய கந்த பெருமாளே மயிலாபுரி என்னும் ஊரில் வாழ்கின்ற முருக பெருமானே நீ எனக்கு தினமுமே நாளுரும் அன் இன்பை தருவாயே தினமும் எப்பொழுதும் எனக்கும் இந்த வாழ்விலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பேரின்ப நிலையை நீ எனக்கு தருவாயாக அப்படின்னு இந்த பாட்டில் கேட்குறேன் முருகாச்சரணம்